ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சரி இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வந்து தீவிரமாக எல்லா இடத்துலையும் பரவி வருது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம நம்மளை வந்து எல்லோரும் தனிமைப்படுத்திக்கோங்க தனிமைப்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நிறைய சுகாதார மையங்கள்லாம் அறிவுரை சொல்கிறாங்க ஒரு மாதம் எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கே வந்து கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுல்ல ஆனால் இப்போ நான் ஒருத்தவங்களை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அவங்க முப்பது ஆண்டுகள் அதாவது ஒன்றில் இல்லை ரெண்டில் முப்பது ஆண்டுகள் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டாங்களாம் சரிங்களா அவங்கள பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அவங்க பேர் வந்து டைஃபாய்டு மேரி ஆக்சுவலி இது அவங்களோட ரியல் பேர் கிடையாது அவங்களோட ரியல் பேர் வந்து மேரி மெல்லன் ஆனால் இந்த டிசீஸ் வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இதுக்கே அவங்க வந்து பேசப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்க பேரே வந்து டைஃபாய்டு மேரினே மாற்றிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க அந்த டைமில் சரிங்களா இப்போ அவங்க யார் எங்கே பிறந்தாங்க அப்படிலாம் பார்க்கலாம் அதாவது இவங்க வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அயர்லாந்தில் பிறந்திருக்காங்க சரிங்களா இவங்க வந்து ரொம்ப பூவர் ஃபேமிலி சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து பிழப்பு தேடி அமெரிக்காவுக்கு குடும்பத்தோடு வந்திருந்தாங்க அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமாக வருமானம் கிடையாது எங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல கிடச்ச வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ அப்போ 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 போவாங்க திரும்ப வந்துடுவாங்க போவாங்க திரும்ப வந்துடுவாங்க போவாங்க திரும்ப அந்த மாதிரியே இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வருமானமே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் க கடைசியாக ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து எப்பயும் போல் இவங்களும் வேலை தேடுறாங்க அப்போது அங்கே வந்து ஒரு பேங்க்ல வேலை செய்யற ஒருத்தவங்க வீட்டில் வந்து வேலை கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு சமையல் வேலை செய்யற ஒரு பெண்ணா அவங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா அந்த ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ரிச் ஃபேமிலி ஆறு பேர் இருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலி வந்து ஆறு பேர் இருந்தாங்க அந்த ஃபேமிலி ரொம்ப ரிச்சான ஃபேமிலியா ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துட்டாங்க சரியா இப்போ வேலை கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டைஃபாய்டு ஃபீவர் பரவி இருக்கு சரிங்களா டைஃபாய்டு ஃபீவர் வந்திருக்கு ஆறு பேருக்கும் வந்திருக்கு இப்படி அந்த ஆறு பேருக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அந்த ஃபேமிலி இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதாவது அந்த காலத்திலலாம் அந்த டைஃபாய்டு ஃபீவர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பூவராக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ரொம்ப பூவராக இருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு ஹைஜீனே இல்லாமல் இருப்பாங்க ரொம்ப அதாவது அவங்கள சுத்தபத்தமாக வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஃபீவர்லாம் பரவுமா இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அப்போது அவங்க ரொம்ப ரிச்சான ஃபேமிலி ரொம்ப ஹைஜீனாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எப்படி பரவச்சுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கு இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எப்படி பரவசம் எங்களுக்கு தெரியல வாய்ப்பே இல்லை சொல்லி அவங்களுக்கும் எல்லாமே ஒரு டவுட்டாகவே இருந்திருக்கு அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சரி இதை நம்ம எப்படியா கண்டுபிடிச்சி தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ண அந்த ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் இருக்கார் சரிங்களா அவங்க பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரன் லேண்ட்லார்டு அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்குன்னே தனியாக ஒரு ஆளை வந்து வேலைக்கு எடுத்துருக்காங்களாம் சரிங்களா அவங்க பேர் வந்து ஜார்ஜ் சோப்பர் அந்த ஜார்ஜ் சோப்பர் அப்படிக்கிறவங்க அதாவது ஃப்ரீலான்ஸ் சானிட்டரி இன்ஜினியர் அதாவது சானிட்டரி இன்ஜினியரிங்னால் அந்த சுத்தம் இங்கே வந்து இங்கே எங்கே வந்து இந்த நோய் பரவுது அப்படின்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இன்ஜினியரிங் எங்கே சுத்தபத்தமாக இருக்குது இங்கேனா இடம் சுத்தமாக இருக்கா அங்கே இடம் சுத்தமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்குறது அவங்களோட வேலை ஸோ அவங்கள வந்து வேலைக்கு எடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபேமிலி இருக்கவங்க எல்லாமே செக் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாேருக்கும் பாசிட்டிவாக இருந்துருச்சு சரிங்களா அதுக்கடுத்து இது எப்படி பரவச்சு அப்படிங்கிறதுலேருந்து அவங்க வந்து பிளம்பர்லேருந்து தோட்டக்காரங்கலேருந்து எல்லாரும் செக் பண்ணியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் இங்கேருந்து பர வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சரி கடைசியாக வந்து இந்த மேரி மெல்லோன் இவங்களும் செக் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு இங்கேருந்தா ஒரு வேளை பரவுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்கள வந்து பிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா சரி அப்படினாலும் நம்ம டக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா இப்போ இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் செக் பண்ண சொல்லிட்டு அங்கெல்லாம் போய் செக் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து அந்த அந்த டைமில் வந்து ஒரு வீட்டில் மட்டும் வேலை பார்த்தா அவங்களுக்கு வருமானம் வந்து கண்டிப்பாக பத்தாது அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய வீட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க அங்கேருந்து வந்துருவாங்க நிறைய வீட்டில் வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்போ அந்த வீட்டிலலாம் போயிருக்காங்க அங்கெல்லாம் செக் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த எல்லா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வைரஸ் இருந்திருக்கு அதாவது டைஃபாய்டு வைரஸ் இருந்திருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது மட்டும் இல்லை அந்த அந்த டைஃபாய்டு இன்ஃபெக்ஷனால் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இறந்தும்
தனிமைப்படுத்திட்டாங்க ஏன்னா இந்த ஒரு பொண்ணால் அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வேகமாக பரவி வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அதனால் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் இவங்க தனிமைப்படுத்திட்டாங்க ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் வந்து செஞ்சு கொடுத்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஸ்கிரீமோடு சேர்ந்து இந்த சில ரா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரா ஃப்ரூட்ஸும் நான் வந்து இது இது பண்ணி கொடுத்தேன் இவங்களை வந்து தனிமைப்படுத்திட்டாங்க சரி தனிமைப்படுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இவங்க மேலே வந்து ஒரு கேஸை போட்டு தனியாக கஸ்டடியில் வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க அப்போ விசாரிக்கும் போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைஃபாய்டுன்னு என்னென்னே எனக்கு தெரியாது எனக்கு இந்த மாதிரி டைஃபாய்டு ஃபீவரில் வந்ததே கிடையாது நான் வந்து எப்போவுமே ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெண் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதனால் பட் இருந்தாலும் இவங்க வந்து கோர்ட்டில் போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க மேலே கேஸை போட்டாங்களே இவங்களும் வந்து அப்பீல் பண்ணுறாங்க நான் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல நான் வந்து ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஃப்ரீயாக விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு தரப்பு என்ன சொல்லுவாங்க இவங்க இல்லை இவங்களை வந்து ஃப்ரீயாக விடக்கூடாது இவங்களை ஃப்ரீயாக விட்டோன்னா இந்த ஜேர்ம்ஸை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பரவிடும் அப்போ எல்லோரும் நம்ம சாகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போது இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரி இவங்க வந்து கடைசியாக ஒரு லேபில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்களோட ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த ரிசல்ட்டும் நெகட்டிவாக தான் வந்துச்சு அப்போ அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடாது இவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை இவங்க எந்த தப்புமே பண்ணலை பட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறது இவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவாக வருது இவங்களால இத்தனை பேர் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பெட்டிஷனை வந்து மறுத்துட்டாங்க சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை தனிமைப்படுத்தியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் இருந்து வந்து தனியாக இருந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் தனியாக இருந்திருக்காங்க தனியாகவே ஐசோலேட் பண்ணப்பட்டாங்க வேறு எங்கேயும் காண்டாக்ட் இல்லாமல் காண்டாக்ட் இல்லாமல் அப்படியே தனியாக பட் தனியாக வந்து ஐசோலேட் பண்ணப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் நாளுக்கப்புறம் அவங்களே இறந்துட்டாங்க